আমরা পৃথিবীতে অনেক সময় আল্লাহকে অনেক রকমের অভিমানে কথা বলি আমরা অনেক সময় অনেকে বলি আল্লাহ আমাকে দেখে না আল্লাহ এক চোখে দেখে সবার এত টাকা আমার টাকা নাই সবাই এত গাড়ি বাড়ি করতেছে আমি করতে পারতেছি না কিন্তু আপনারা জানেন না আল্লাহ যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এক রাজা ভারতের এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন স্বর্ণ সামন্ত কোনো কিছুর অভাব ছিল না ওনার তো ওনার একটা নেশা ছিল সেই নেশাটা হলো যে উনি সব সময় বনের মধ্যে হরিণ শিকার করতে যেতেন তো ওনার জন সাথী ছিল জন তো এই রাজার জন সাথীর মধ্যে নয় জন ছিল হিন্দু আর একজন ছিলেন মুসলমান তো রাজার কোনো কিছু অনিষ্ট হলে কোনো কিছু অসুবিধা হলে প্রায় রাজা হিন্দু সাথীদেরকে জিজ্ঞাস করত যে এটা কেমন হয়েছে নয় জন একই সুরে কথা বলতেন যে না ভগবান এটা অন্যায় করেছেন ভগবানের করা এটা উচিত হয় নাই কিন্তু মুসলমান হুজুরকে যখন জিজ্ঞেস করত তখন মুসলমান হুজুর বলতেন আল্লাহ যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যই করেন তো সব সময় মুসলমান ভাই খালি বলেন আল্লাহ যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্য করেন তো একদিন রাজা জঙ্গলে শিকারের জন্য গেলেন একটি বিষাক্ত সাপ রাজার ডান পায়ের কানি আঙ্গুল ধরে কেটে নিয়ে চলে গেলেন তো রক্তাক্ত রাজা ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তো উনি তার হিন্দু সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কি হলো প্রত্যেক জন্যে হাই মাতাম হাই মাতাম করতে করতে বললেন ভগবান এটা কি করলো আমাদের এত সুন্দর রাজা এত সুন্দর স্বাস্থ্য এত সুন্দর চেহারা তার শরীর একটা খুঁত করে দিল তার শরীর থেকে কানি আঙ্গুলটা কেটে নিয়ে গেল না 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 ভগবান এটা ঠিক করে নাই ভগবান অসম্ভব খারাপ কাজ করেছে তো রাজা গোবিন্দ চোখ লাল করে হুজুরের দিকে তাকিয়ে বললেন আজকে তুমি কি বলবা হুজুর বললেন আল্লাহ যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যই করেন রাজারা ধৈর্য শৈল না সাথে সাথে উত্তর দিলেন যে আজকেই হুজুরকে শুলিতে চড়াও আজকেই হুজুরের মৃত্যু যথারীতি হুজুরকে শুলিতে চড়ানো হলো হুজুরকে জিজ্ঞাস করা হলো যে তোমার শেষ ইচ্ছা কি হুজুর বললেন আমার শেষ ইচ্ছা আমাকে এক মাসের প্রাণ ভিক্ষা দেন আমি একটা মাস প্রাণ ভিক্ষা চাই রাজা জিজ্ঞেস করলো তুমি এক মাস কি করবে হুজুর বললে এক মাস আমি আত্মীয় স্বজনের বাসায় খাবো বুক ভরে নিঃশ্বাস নিব প্রকৃতি দেখব এবং এই সুন্দর পৃথিবীটাকে যতটুকু পারি আমি দেখে মরে যেতে চাই হুজুরকে এক মাস জীবন ভিক্ষা দেওয়া হলো রাজা মশাই বিশ দিনে ভালো হয়ে গেলেন এবং বিশ দিন পরে আবার জঙ্গলে গেলেন এইবার হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে গহীন জঙ্গলে গেলেন আদিম মানুষেরা রাজা মশাইকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন আদিবাসী এক গহীন জঙ্গলের ভিতরে পূর্ণিমা মানুষ বলি দিতে হবে রাজা তো নাদুস নুদুস সুন্দর চেহারা অনেক বডি ওনাকে চুজ করলেন আগরবাতি ধূপ কাটি যত রকমের প্রক্রিয়া শেষ করেছেন খড়ক নিয়ে যখন ফাইনাল বলিদান করতে গেলেন তখন যে বলিদান করতেছেন তার চোখ গেল হঠাৎ করে রাজা মশাইয়ের ডান পায়ের কানি আঙ্গুলে মানে খুঁত এ বলি হবে না তখন তারা তাদের ভাষায় বলল যে না এ বলি হবে না একে ছেড়ে দেওয়া হোক রাজাকে ছেড়ে দেওয়া হলো রাজা মশাই ফিরে এসে যথারীতি হুজুরকে ডেকে আনলেন হুজুর কম্পমান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে রাজা মশাই এখন তো পঁচিশ দিন আরও তো পাঁচ দিন বাকি আছে তাহলে আমাকে ডাকলেন কেন রাজা গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে শুধু একটা উচ্চারণ করলেন যে হুজুর আসলে আপনার কথাই ঠিক আল্লাহ যা কিছু করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন আল্লাহ বলেন ভগবান বলেন যা কিছু করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন আমরা এই কথাটা বুঝি না আমরা এই কথাটা বুঝতে চাই না আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেন আল্লাহর নিয়ামত তিনটা জিনিস তিনটা অসম্ভব ভালো জিনিস আল্লাহর নিয়ামত কিন্তু আমরা কেউ খুশি হতে পারি না সেই তিনটা জিনিস কি নাম্বার ওয়ান যদি কারো প্রথম বাচ্চা মেয়ে হয় 
মুখটা কালো হয়ে যায় বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার মুখ কালো বলে প্রথমে কি একটা ছেলে হতে পারে নাই ছেলে হলে অনেক ভালো হতো অথচ মেয়ে মানে জান্নাত মেয়ে মানেই আল্লাহর নিয়ামত দুই নাম্বার যদি সারাদিন বৃষ্টি হয় আমরা বলি আরে আজকে দিনটাই মাটি হয়ে গেল আল্লাহ কি অল্প করে বৃষ্টি দিতে পারত না বা আজকে বৃষ্টি না দিলেই কি হতো অথচ দেখেন এমনও দেশ এমনও জায়গা আছে যেখানে দশ পনেরো বিশ বছর বৃষ্টি হয় না বৃষ্টির জন্য মাটি ফেটে যায় মোনাজাত করল বৃষ্টি নামানো যায় না নাম্বার তিন যদি দুপুর বেলা যদি দুপুর বেলা খাওয়ার সময় আপনার বাড়িতে দশটা মেহমান আসে ভাবির মুখ কালো হয়ে যায় আপা বা মায়ের মুখ কালো হয়ে যায় বা আপনারই মুখ কালো হয়ে যায় যে দুপুর বেলা খাওয়ার সময় দশটা মেহমান কি দরকার ছিল অথচ এটাও আল্লাহর নিয়ামত আমরা নিয়ামতকে ভুলে গেছি আমরা নিয়ামতকে স্বীকার করি না আমরা কোথায় কোথায় দোষারোপ করি আমাদের সৃষ্টি করতে আসুন আকৃতির মানুষ নাই প্রকৃত মানুষ হই মানুষের সেবা করে উপকার হরি ভালো থাকি সুস্থ থাকি জীবনে অনেক দূর উপরে উঠি ধন্যবাদ